Goeiedag kijkers en welkom bij het tweede deel van een gesprek met. In het eerste deel heeft de Calabuitus gezien met de organisatie van Tropical Beauties 2019. In het tweede deel brengen wij u de lancering van de Multiple Indicators Cluster Survey MIX 6 2018 rapport. De, dit rapport wordt ontworpen en ondersteund door de UNICEF. U krijgt um, verschillende presentaties te zien van Dana Plet van Sociale Zaken, Priya Hira Singh van UNICEF en ook de directeur Iwan Snow van het Algemeen Bureau van de Statistiek die de survey of de enquête heeft uitgevoerd namens het ministerie van Sociale Zaken. Kijkt u mee. De informatie uh, richt zich op vrouwen en kinderen. Um, uh, dit jaar, of uh, deze ronde, is bijgekomen um, de individuele mannenvragenlijsten. Uh, water quality testing module was er ook uh, in het onderzoek. Uh, nog een aantal andere modules die um, uh, gericht waren op het monitoren van, die gericht zijn op het monitoren van de SDGs. En natuurlijk allerhande informatie die niet alleen op nationaal niveau, maar ook op districtsniveau, urban, rural en interior level. Om te komen op deze dag, het proces, de voorbereiding is gestart in 2017. We zijn twee jaar verder, dus het heeft heel lang geduurd. Maar we mogen dan zeggen dat het onderzoek, het daadwerkelijk onderzoek, is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2018 tot vorig jaar september 2018. Um, ABS heeft het veldwerk geleid, als ook de sampling die hebben zij ook gedaan en de listing van, het, van al de huishoudens. We hebben dit jaar niet, of dit onderzoek is er niet gewerkt met de normale papieren vragenlijsten. We hebben gewerkt met questionnaires um, op tablets. En die was met een speciale software. Um, alle informatie werd meteen verwerkt. En um, uh, ja, uh, via de tablet. Um, data processing is ook gedaan um, uh, samen met de UNICEF. De UNICEF heeft uh, technische uh, support aangeboden aan ABS. Um, zoals uh, Dana al zei, dit is uh, onze vierde uh, Multiple Indicator Cluster Survey. Ook wel. Uh, dan zeggen als grootste, grootste uh, qua, um, qua omvang van um, het onderzoek zelf. Dus um, veel meer um, uh, uh, topics zijn hierin uh, opgenomen, in, of, of waarin dit uh, onderzoek opgenomen. Zoals uh, Dana zei, een mannenvragenlijst, maar ook wel de sociale programma's zijn in kaart gebracht. Um, ook wel um, een module over... Um, uh, mensen met een beperking uh, is, is, is hierin meegenomen. Uh, niet alleen toegang tot water, maar ook wel de kwaliteit van water. Dus dat, dat, dat zijn de extra dingen die uh, hiermee, hier in dit onderzoek uh, uh, in het in mix zijn meegenomen. Um, het proces is dus in 2017 gestart. Lijkt lang, maar het is, is, is allemaal um, binnen de periode waarin een mix uitgevoerd kan worden. We zijn dus ook wel als land, het eerste land in de regio, uh, met de launch uh, van, van MIG-6. Terwijl er uh, andere landen zijn die dus eerder zijn begonnen. Dus dat is wel een applaus waard, denk ik. Um, <applaus> en uh, dat is niet uh, zomaar um, bereikt, maar het is echt uh, door het uh, inzet van, uh, van, deze, um, um, uh, van het team dat heel, heel hard heeft gewerkt. Um, om dit resultaat te bereiken. Het als, uh, als achtergrond, uh, ik wil ook bijvermelden dat in um, ja, alle vier ronden heeft het ministerie van Sociale Zaken het proces um, geleid. Maar in de uh, vierde ronde um, was uh, dus de financiële bijdrage van de overheid um, he, um, significant. Uh, dus meer dan 50 procent zelfs. Um, het uh, was een sample van 9000, ongeveer 9508 um, uh, huishouden. Um, en de overal uh, response is 90%, 90 
Dit is behoorlijk, uh, behoorlijk goed. Ja, toch, um, directeur uh, statistiek. Uh, <laughs> maar uh, voor, voor, voor um, de vrouwenrespons uh, in de huishoudens 74 procent. Mannen iets lager, 64. Dat is wel een, uh, een uitdaging om de mannen uh, thuis aan te treffen. Um, en het team heeft dus uh, op uh, allerlei uh, manieren geprobeerd om toch wel uh, respons uh, van de mannen um, um, uh, hoger te krijgen. Um, door in het weekend uh, naar de huishoudens te gaan, et cetera. Maar dat bleef dus iets lager. Um, voor de uh, kinderen van uh, jonger dan uh, 5 jaar, 82 procent. En uh, kinderen tussen de 15 en 17 jaar in huishoudens natuurlijk, uh, 83,7 procent. Dus overal een, een, een mooie respons van de huishoudens. En dat is natuurlijk te danken aan uh, de bereidwilligheid van, van de Surinaamse samenleving om zoveel vragen te beantwoorden en zoveel geduld te hebben en mensen in hun huishoudens toe te laten en, 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 en bepaalde um, 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 persoonlijke vragen eigenlijk te beantwoorden. Zoals uh, Dana zei, um, het, zijn, het zijn dus gewone vragenlijsten, maar um, Suriname heeft ook uh, voor het eerst dus ge, um, de, de, het onderzoek uitgevoerd met behulp van tablets. Uh, dus dus uh, niet uh, papieren vragenlijsten, die papieren vragenlijsten zijn dus uh, in het programma uh, op tablets uh, gezet. En, uh, en dat heeft zijn voordelen natuurlijk, je gaat direct in een systeem in, in, invullen, uh, invoeren. En dat gaat dus na, uh, nadat er is, uh, er is geverifieerd en gecheckt, wordt dat dan direct gestuurd naar uh, het statistiekbureau. Dus um, minder, het duurt minder lang en um, het, het vermindert ook uh, de kans op uh, het maken van fouten. Um, dit is dus uh, de karakteristieken die wij hebben in de mix van, um, van de huishoudens. En ook tegelijkertijd de, de, de disaggregation, um, hoe heet dat in het Nederlands, um, de, de ver, verdere analyse. Op welk niveau kan je dus verder analyseren? Wat zijn de mogelijkheden? Um, je kan dus uh, uh, naar leeftijd, zie je daar. Um, ook wel naar uh, de verschillende gebieden, districten. Uh, op het niveau van uh, natuurlijk um, uh, geslacht. Maar ook wel uh, wat we in, in, in uh, Big Soort genoemd wel quantiteit. Um, en, en daar gaat het niet om een armoede. Um, armoede uh, Grens of level, maar het gaat om uh, aan de hand van bepaalde um, items in een huishouden wordt er dan berekend een, 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 een percentage van wealth quantity. En ik kan hier zeggen dat, uh, ja, zoals we meestal verwacht in, in onderzoeken, dat uh, in het binnenland dus uh, dat, dat, dat je dan krijgt uh, dat het de laagste, zeg maar, wealth quantity percentage daar. De belangrijkste voordelen van Mix zijn natuurlijk dat het een nationaal onderzoek is. Ik heb wel gezegd van wie hoog was, dat hebben we alleen bij centrische nationale onderzoekingen voorlopig. De gestandardiseerde, daar wel geharmoniseerde vragenlijsten, wat regionale en internationale vergelijkbaarheid ten goede komt. Capaciteitsversterking. Materieel en immaterieel, van UNICEF voor deelnemende landen. Voor mij zes hebben we bijvoorbeeld de vele binnenlandse en buitenlandse trainingen gehad en natuurlijk schenking van tablet computers. U hebt het vandaag al een paar keer gehoord. Het mix 6 onderzoek is volledig met tablet computers verricht. Je hebt ook al gezien dat Suriname eerder heeft meegedaan met de mix. In 2000, voor de eerste keer, dat was de tweede ronde, met een sample size van ongeveer 4700 huishoudens. En voor alle duidelijkheid, in 2006, 2010 en 2018 heeft het statistiek bureau voor de dataverzameling gezorgd. Ja, dus we hebben vanaf 2009 gedaan als land, 16 en 18, ABS. In 2006, de derde ronde, 
And I want to emphasize that circa says there isn't 200 earth holders. In 2010, circa 9400 earth holders. The five there on, we have the standing here over the flag. And from 27 March to 27 August 2018, we have the data verzameling of the sector on the uitgevoerd. Ook daar hadden we circa 9400 huishoudens. En die hebben allemaal minimaal één en maximaal zes vragenlijsten moeten beantwoorden. Een totale respons op huishoudniveau van 90,2%. En nu even wat ik u vertel, is niet strijdig met wat mevrouw Hirasien u daarnet heeft voorgehouden. Alleen wat ik u vertel gaat nog een beetje extra werk van u. Vragen. Wanneer ik u zeg dat een module voor kinderen 5 tot 17 met 93,5% de hoogvlieger was en de mannenmodule met 74,1% de laagvlieger, dat lijkt te verschillen met wat mevrouw Herasing heeft bewezen, maar je moet de cijfers van de andere dan de huisschoolmodule met 0,902 vermenigvuldigen en dan krijgt u die cijfers van mevrouw Herasing. Ja? Want de huishoudens hebben eerst gerespondeerd. Dus dat is de eerste fase. En daarna ben je naar binnen gegaan en ben je in staat geweest om een vrouwenvragenlijst of een kindervragenlijst of whatever uit te voeren. We hebben dus, zoals u ook vaak krijgt, gehoord, voor de eerste keer met niks meer gedaan. Met een mannenvragenlijst. En misschien dat ze dus een laagvlieger waren omdat ze nog onwennig of verliegen waren. We zijn in elk geval vandaag voor de launch van het eindrapport met de resultaten van MIX-6. En u hebt al wat gezien. MIX-6 geeft een enorme boost aan de beschikbaarheid van SDG-indicatoren. In het bijzonder de indicatoren die behoren tot wat we noemen CARICOM Core Indicators. De dames hebben u al wat highlights voorgehouden. En aangeven dat er nog veel meer is. Laat ik u zeggen, bij huishoudens en woonverblijven zijn zaken aan de orde gekomen. Zoals godsdienst van het hoofd van het huishouden. Door huishoudleden genoten onderwijs. Voornaamste materiaal van dakbedekking. Aantal slaapkamers, energieverbruik, water en sanitatie. Bezit van duurzame goederen. U ziet het hè? De dames hier in het plek hebben u slechts. Echt. Een tipje, misschien moeten we zeggen, een petit puntje van de sleugel. Kinderen onder de vijf jaar, had je zaken zoals vroeger kinderontwikkeling, geboorteregistratie, straffen van kinderen, hè, dus het zogenaamde discipline, vaccinatie, borstvoeding en voedselinname. De kinderen vijf tot zeventien hadden we ook disciplinaire, kinderarbeid, belangrijk, in Suriname om naar te kijken, minister Moestada. Oudere betrokkenheid. En bij vrouwen natuurlijk zaken zoals vruchtbaarheid, gezondheid van moeder en de pasgeborenen, onvervulde behoeften en levenstevredenheid. Er zijn uiteraard nog veel meer zaken onder zo. Ik sta niet hier om, om op te scheppen, maar het is toch prettig om aan te geven dat Suriname 54 van de 60 beschikbare modules heeft afgewerkt. In totaal waren er meer dan 600 vragen. De doorsnee respondent heeft uiteraard niet alle vragen hoeven te beantwoorden. Mixonderzoekingen zijn altijd heel intensief en zwaar. Desondanks hebben we statistisch gezien, misschien zijn we niet met alle inhoudelijke resultaten even gelukkig. Dat hebben we daarnet ook gezien, hè? we gaan soms een beetje achteruit of zo, we daarmee voorzichtig moeten zijn. Wat is de achteruitgang statistisch significant? Daar moet je ook naar kijken. We hebben een uitstekend resultaat neergezet. Wanneer je let op responspercentage en het feit dat we in de regio als eerste uitkomen. Ik bedank dat ieder voor elke en welke positieve bijdrage dat ook geleverd aan de mix werkzaamheden. En kijkers, dat was het voor deze aflevering van In Gesprek met... U heeft mogen genieten van de lancering van het mixrapport en ook van alle informatie omtrent aan de Tropical Beauties Contest 2019. Dat was het en tot de volgende keer. Goeiedag.